Que pasa, Leute? Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Wir schauen uns den nächsten Teil von Coach Steph an, wie Fitness-Influencer dich verarschen. Let's go! Ja, der letzte Teil war sehr unterhaltsam für mich. Da hieß es, wie Fitness-Influencer dich manipulieren. Und ähm, beim zweiten sich einfach nur Health Claims im äh, Thumbnail hier auf Instagram. Ähm, darüber kann ich euch was erzählen. Die Health Claims sind Aussagen, die du offiziell treffen darfst über ein Produkt, über ein Gesundheitsprodukt. Das bedeutet, was ist ein zugelassener Health Claim? Kreatin kann zu einer Zunahme von Gewicht führen. Das ist wirklich, mehr darfst du über Kreatin offiziell nicht sagen. Du darfst nicht sagen, Kreatin macht dich stärker. Aber weißt du, was der Witz ist? Das ist die wirkliche Funktion von Kreatin. Es stimmt, dass du dadurch zunehmen kannst. Aber die Kreatin ist das Supplement mit den meisten, mit den meisten Belegen für seine Wirksamkeit. Und die Wirksamkeit ist ganz klar, dass du stärker wirst. Da seht ihr mal, dass das Ganze so einen kleinen Knicks hat mit den Health Claims. Ich als jemand, der sehr lange Zeit Supplements entwickelt hat, hat mich unfassbar daran gestört, weil vor allem innovative Supplements haben keine existierenden Health Claims. Und das bedeutet, du darfst darüber nichts sagen. Darfst du nicht. Du darfst keine Wirkversprechung machen, weil es heißt nicht, dass es keine gibt. Es das heißt nur, dass die Health Claims nicht aktualisiert wurden dahingehend. Und die werden so gut wie gar nicht aktualisiert. Du darfst über Whey-Protein sagen, dass es bei, äh, zu einer Zunahme von Muskelmasse beitragen kann. Das finde ich für Eiweiß auch schon wieder so wenig einfach. Also es, ist so, es stimmt auch gar nicht direkt, finde ich. Also es stimmt schon, aber das ist einfach nicht das große Ganze. Ne? Seltsam, sehr seltsam. Und das, hier geht es jetzt darum. Ich kann mir denken, worum es geht, wenn die Health Claims im Spiel sind, aber ich gucke es mir erstmal an. Let's go! Wie Fitness-Influencer dich verarschen, Teil 2. Du machst hier ein zweites Profil und schreibst dir... Schon wieder. Also wenn du jemanden verarschen willst als Fitness-Influencer, dann brauchst du auf jeden Fall ein zweites Profil. Das wissen wir jetzt schon. Boah, da sind aber... Da ist die ganze Crew hier am Start. Görki hat kommentiert. Ist das normal, dass ich hier immer nur an eine Firma denken muss? Die Assis. Hier wird richtig, richtig gelästert. Ne? Oh, Rico auch am Start. Liebe Grüße. Mhm. Okay, 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 wir gucken weiter. Eine Nachricht. Gibst dir selbst Feedback, das aber eigentlich fake ist. Wie toll du bist, das Supplement, das du beworben hast, welche Wirkweise es hat. Und aber das ist halt wirklich, ähm, dafür steht eine Marke mehr als alle anderen, weil die haben tatsächlich angefangen, als Werbestrategie auf ihrem Markenkanal auch damit zu hausieren. Ne? Also worum geht's? Es geht darum, du schreibst dir selbst eine fake eine Fake-Dankesrede darüber, dass dein Supplement äh, deine unheilbare Krankheit geheilt hat und jeder kauft danach das Supplement. Ähm, ja, halte ich für sehr verwerflich. Es dir geholfen hat in deinem Leben. Und das screenshotest du dann und postest es in deiner Story, als hätte einer der Follower es dir geschickt. Natürlich anonymisierst du das Ganze. Willst du nicht den Follower bloßstellen, Datenschutz und so. Ist also so ähnlich wie eine gefakte Rezession auf Amazon. Ist doch ja, ja klar. Also ist Kacke. Kann man nicht anders sagen. Ich muss hier wieder den äh, Part einnehmen, dass ich die Partei vertrete, der das wirklich passiert. Und es ist bei mir so. Ne? Aber nicht na, natürlich nicht so eine Kacke. Ja? Aber was passiert mir wirklich sehr oft? Mir schreibt jemand, ey Mike, deine Mobility-Übungen haben meine Schulterprobleme, die ich seit Jahren hatte, komplett gelöst. Ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, das geht noch so, weil damit will ich nicht direkt ein Produkt verkaufen. Aber wir haben eben kurz über die Health Claims geredet, oder? Man darf keine Wirkversprechungen machen, man darf sie nicht machen. Ergo, wirst du über Social Media diese Wirkversprechungen kommunizieren. Weil da geht das, wenn du nicht das Markenprofil nimmst. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass das nicht stimmt. Und ich kriege halt sehr oft Nachrichten, wie zum Beispiel, ey, mit dem Joint Protect sind meine Gelenke besser geworden. Auch wenn das vielleicht ein winziger Teil ist. Und ich glaube sogar oft, dass die Leute sich das mehr herbei wünschen, als dass es so ist. Ähm, aber bei manchen Produkten, wie zum Beispiel bei dem Kidney Plus, kann man einfach Blutbilder machen und kann gucken, dass sich die Nierenfunktion verbessert hat. Ne? Oder bei irgendwelchen Leberentgiftungssupplements oder beim D3. Das hat nichts mehr mit Lügen zu tun. Also wenn du das Omega-3 von Big Zone zum Beispiel nimmst, ich habe in 
keine Ahnung, ob das jetzt 12 oder 18 Monate sind, die ich diese riesigen Blutbilder von Athleten verlange mit Omega-3-Index, da habe ich eine Verbesserung vom Omega-3-Index in den kardiovaskulären, äh, Entschuldigung, kardioprotektiven Bereich gesehen. Der ist bei 8 und drüber. Ja, die meisten Leute kommen mit einem Omega-3-Index von unter 4. Das ist also eher kardiovaskuläres Risiko. Da bist du so im Bereich dazwischen, da solltest du sein, dass niemand, so, weil du kriegst es über die Ernährung einfach nicht. Und mit sechs Kapseln vom Big Sound Produkt kommst du halt sogar in den kardioprotektiven Bereich. Das kann ich mit Blutbildern belegen. So. Und mir schreiben halt Leute, die bedanken sich wirklich für die Wirkungsweise der Supplements. Und ich bin ehrlich, ich habe das auch schon mal gepostet. Es war aber nicht gefaked. Nein, Steph, nein. Ähm, aber ja, klar, also gang und gäbe, safe, bin ich mir sicher, dass das ganz widerlich ausgenutzt wird. Schickt nur manche Health Claims zu umgehen und Aussagen zu treffen, die man eigentlich nicht treffen dürfte. Immerhin habe ich es nicht gesagt. Ihr habt es gesagt, wenn es drauf ankommt, oder? Super billig, Leute. Lasst euch nicht verarschen. Das war's schon. Also, ähm, ich, ich kann dazu ein bisschen mehr ausholen. Das heißt, lass uns nochmal über die Health Claims reden. Eine Marke, wie zum Beispiel die betreffende Marke, die hier auf jeden Fall gemeint ist, jeder weiß, welche gemeint ist, ähm, die weiß, sie darf zum Beispiel nicht direkt Wirkversprechungen zu ihrem Supplement machen. Es ist aber die Marke, die mehr als jede andere Marke mit Wirkversprechungen um sich wirft, jenseits von Gut und Böse sind. Und da muss man sagen, auf Marketing-Sicht ist das so genial, wie es auch perfide und eklig ist. Sie haben sich Menschen genommen, die wohl direkt betroffen sind von ganz schlimmen Krankheiten und die, sie haben aber tausende Screenshots immer wieder gepostet, ja, wo die Menschen geschworen haben, dass die Produkte ihnen dabei geholfen haben, die Krankheit loszuwerden. Und da, finde ich, muss man einen Punkt machen dass sich jemand meldet und sagt, ey, das hat mir irgendwie geholfen, das ist besser dadurch geworden, ne? meine Magenbeschwerden sind weniger geworden durch die Enzyme, gut. Ne? Aber dass du halt wirklich sagst, ich habe die und die Krankheit und nur durch euer Supplement ist es weg und so, das, das ist halt grob, das ist wirklich grob. Ähm, und damit löst du auch so eine gewisse Dynamik aus, weil jeder möchte ja dann gepostet werden, auch wenn manche anonymisiert werden Manche wiederum nicht, dann du generierst so halt auch Leute, die wollen gepostet werden, die wollen mit ihrem Gesicht sogar dafür stehen, wollen sagen, die wollen einfach nur gesehen werden so ne? und deswegen stellen die sich dann auch zur Verfügung und beschönigen das auch von alleine und da hast du dann so eine Dynamik, die geht wie von alleine und davon machen die halt sehr, sehr schön Nutzen, ähm, ist traurig. Ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht gemacht wird. Ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr viel gemacht wird. Auch hier, ich schwöre, wie die ganzen letzten Male, habe ich noch nie gemacht. Ähm, deswegen seht ihr das auch nicht oft bei mir. Ne? Und ich kriege tatsächlich, wenn ich Nachrichten kriege von meinen Coachings, oft halt Leute, die sagen, das und das funktioniert. Und äh, das screenshot ich dann meistens nicht und poste das. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, die Instagram-DMs sind bei mir oft so voll, dass ich die halt leider nicht angucke, weil ich über 100 bis 150 Nachrichten von meinem Coaching-Team am Tag habe. Und da muss ich halt irgendwo eine Priorität setzen. Ja. Ähm. Übrigens ist es so, dass manche Marken gezielt über ihre Influencer die Health Claims umgehen. Na, das heißt, auf dem Markenprofil darfst du keine Wirkversprechungen machen. Ein Influencer extern kann es machen. Theoretisch kann der abgemahnt werden, aber eher als Marke auf dem Markenprofil. Deswegen wird das sehr gezielt so gemacht. Also Influencer fungieren zum Beispiel auch, auch bei Big Zone, das ist ganz normal und es ist auch fair. Influencer fungieren, wenn du so möchtest, dafür, dass sie die Marke bewerben und ein bisschen um die Health Claims herumquatschen, weil die Health Claims sind so scheiße, dass du nichts sagen darfst. Das muss ich halt mal aus Sicht von jemandem sagen, der gute Produkte am Start hat und ähm, halt eigentlich... Bei jedem Produkttext, den ich geschrieben habe, wurde mir ungefähr zigmal gesagt, das muss raus, das muss raus, das muss raus. Und das, obwohl ich gesagt habe, könnte, immer konjunktiv, könnte, 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 könnte. Trotzdem, also das ist ganz, ganz, du wirst da hart abgemahnt, wirklich mit fiesen Geldstrafen, wenn du da auch nur zu sehr in die Richtung gehst, ein Wirkversprechen zu machen. Deswegen sind Influencer für sowas sehr, sehr nützlich und damit kann man das so ein Stück weit umgehen. Ähm... Aber du hast als Influencer eben dann auch eine Verantwortung, dass du eben wahrheitsgemäß wiedergibst, was die Produkte können und was nicht. Und das ist der Punkt der ganzen Sache. Und wenn man das dann so macht, dann ist das einfach nur widerlich. Dann ist das ekelhaft und wenn man das nötig hat, tut es mir halt auch leid. Ne? Aber Leute, ich habe das schon in der Reaction gesagt, ne, auf Böhmermann damals, ihr entscheidet doch, wem ihr euren Euro gebt. So. Ihr habt immer wieder Marken gesehen, die irgendeine Kacke gemacht haben und ein Jahr später wart ihr wieder da. So, ich meine jetzt auch neulich der große Skandal dieser Marke mit dem D3-Überschuss, Nierenversagen und allem möglichen, da war doch auch schon mal was und trotzdem wart ihr wieder da, trotzdem habt ihr da wieder gekauft, weil es günstig ist und dann wundert man sich, 
Ne? Deswegen, also ihr müsst wirklich entscheiden, wo ihr euren Euro hingebt. Wen haltet ihr für vertrauenswürdig? Sind die Leute greifbar? Und ja, in diesem Sinne beende ich auch dieses Video damit. Das ist für euch wirklich wichtig. Passt auf, was ihr mit eurem Euro macht. Passt doch mal auf. Ähm, guckt, wem ihr das gebt. Manche Leute sind in meinen Augen auch echt shady. Richtig shady. Oh, geiles Video von Coach Steph. Hier wieder mal. Supportet ihn. Ne, supportet ihn. Er hat unsere Reichweite nicht nötig. Aber es geht darum, einfach mal nette Props zu geben. Ähm, deswegen folgt ihm gerne auf Instagram. Folgt ihm auf YouTube. Macht immer coole Videos. Ich finde ihn auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Und ähm, ja, ihr dürft gerne auch mir folgen. Darüber haben wir die letzten Male auch schon gesprochen. Ähm, ihr genießt hier gerade täglich Content. Ähm, wenn du den Content täglich guckst und gerade wirklich merkst, okay, stimmt, ich habe das die letzte Zeit öfter geguckt. Ich habe es die letzte Zeit fast jeden Tag geguckt, öfter als früher. Und ich habe ihn aber immer noch nicht abonniert. Warum nicht? Warum nicht? Gib ihm das kleine Abo und weißt du was, wenn er scheiße ist, nimmst du wieder zurück. Ne? Aber gerade jetzt bist du im Fluss, du guckst das gerne, du hörst mir gerne zu, du machst morgens dein Cardio, wünsche dir guten Morgen, ähm, dann lass mir ein Abo da, ne? gib mir das Vertrauen, dann bin ich ab jetzt immer auf deiner Startseite, klick noch auf die Glocke, dann verpasst du nichts für deine Unterhaltung und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Iron Make Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're trying